さあということで今夜のハローワールドテーマは「復活バラード祭り」さあゲストはシンガーソングライターの畑元弘さんです。こんばんは。こんばんは。お久しぶりでございます。ご無沙汰します。ね、ちらっとなんかの時には拝見してるんですけど、こうやってちょっと番組でお越しいただくのはお久しぶりでございまして。はい、お願いします。はい、まあ畑さん今日のテーマがですね、はい、復活バラード祭りということで、なんかちょっと最近バラードから離れてるんじゃないかなと。はい。いう中ですねバラード盛り上げていこうということなんですけどいいですね、えー、畑さんの曲も6月の発売シングルね「えー、水彩の月」そして名曲の「愛」もそうですし、はい、そういう意味ではバラードやっぱ多いそうですね,ですよね特にシングルになる曲がバラード多いかもしれないですね。バラードやっぱりなんか帰ってこうやって聞くのあれですけどバラードお好きなんでしょバラード好きですよやっぱりまあ、アコギ弾いて歌ってるとなんかそのよっぽど意識しない限りポロンフンってもうバラードですからねなるほどねなんかごちゃごちゃごちゃっていきなり部屋でポロポロ弾いてる感じでいうとまあバラードが自然だなとは思いますけど確かにそうなりますよねでもまあそれをこうシングルでだろ出そうと思うとちょっと勇気がいる時もありますよね。そうですね。こういう時だ例えばね、わかりませんけど、こうレコード会社の皆さんとか、うん、なんといやこれからのこの時期だから君もちょっとポップいった方がいいんじゃないかみたいな。まあ畑くんはもうそういうこと言われないか。まあバラードがちょっと続きすぎると、どうあれまたバラードとかってっと気にしたりすることはあります。ありますね,ね。静かな曲しか歌わないのかって思われてもこう<笑>そんなことない。尺じゃないで,<笑><笑>でもなんか。って規律作るのもあれですねですやっぱその日のその時の気持ちがそこは難しいんですよね,ね音楽オファーとかもありますしなるわけですもんね、はい、でもなんか僕個人的にですけどあのハタクのバラード聞いてると曲調はバラードでも、うん、ほら歌い方のパターンでこう、はい、ちょっとこう張ったりとか歌いたりとか、うん、やっぱりこういろいろ聞かせ方によってやっぱバラードも生き物ですからいろんなね変わるじゃないですかです、ね、表現ってそうそうバラードってどっからどこまでがバラードなんですかっていうか確かにねさっきもあのうちの今日のメガネちゃんとね、はい、あのどこまでがバラードって言うんでしょうねって、うん、あんた原稿書いてるんじゃないんかいと思ったんですよ<笑>で意外と選ばせたらあんまバラードっぽくなかったんですけど、ね、でもミディアムバラードなんて言い方したりもしますし,、うん、あ,りますしねそういう意味では、まあね、そうドバラードもありますからねありますしなんか心になんかこうしみる部分を感じたらもうバラードなのかなと思うんですけどね、はいうん、さあ今年のですね上半期のヒットランキングっていうのがあるんですけど上位50曲にバラード入っていないっていう結果になっちゃったんですよこれ。どうでしょうまああの畑君自身こうバラード離れ感じることってありますかバラード離れ俺そんな言葉も初めて今日聞いたわと思って<笑>あ多分。あの畑くんもきっと好きでしょうし、はい、僕もバラード好きだから、うん、その周りの温度差みたいなのは全くそうです、ね、感じてない結構車乗ってたりとかしてわざとバラードかけて、うん、かります俺は今仕事頑張ってるなとかなんかこう<笑>浸ってみたりとかすることもあったりしますかありますね車の中バラードはあります僕もあのこう CD とかね、はい、なんか入ってるやつみあの見ると、うん、やっぱりそういう曲の方が、うん多かったりしますか。しみる感じというかね、うんうん。やっぱそういう時間が必要だっていう,う、ね、とこだと思うんですけど、ね。離れてるんですね。離れてるんですよ。うん、で一転してですね、はいえー、今年の上半期のでも実はカラオケランキングではバラードの曲は多い。だから新曲としては出てこないけど、うん、歌う人はやっぱり。歌いたくはなるってことです、ね。歌いたくなる、うん。でもなんか、僕はあんまカラオケ行かないんですけど、はい、カラオケ行く人のパターンって、とりあえず最初は盛り上げ系のちょっと。一曲とか、で歌って一回いい気持ちになっといて、はい、で人が歌ってても、次何歌おうかずっと見てるだけで、最後だけ。はい、イエーイそうですね、あれね。言って、そろそろいいかなって、二杯目行こうぐらいで、もう。バラードしか入ってこないパターンい好きなバラードいあるねこれごめん歌ったことないんだよねこれとか言いながら相当歌ってるだろうみたいななんかやっぱ気使いますよね<笑>ですよねここでこれ歌ったらなんか,<笑>とかまずいんじゃないかとかね考えるありますよねでも後半行くとやっぱみんなバラード歌いたくなりますよね、うんうん、で、えー、そのカラオケランキングなんですよバラードの曲10位に、えー、人と洋さんの花水木、うん、で4位に中島みゆきさんの糸そして2位が畑本博さんのひまわりの約束ということなんですよ。去年リリースした曲が今年のカラオケランキングで2位。すごい。ね。ちなみにどうですか。畑くんもカラオケ行って、うん
っぱ自分の歌って歌わないか自分の自分からは歌いたくないけどやってとかそういうパターンはありますね,ありますよね、うん、ひまわりの約束リリースしてからカラオケ行って歌ってますね<笑>で,でよく分かってないもし周りがちょっとポッて聞いたらうわすげえうまいわとかって思ったらいや意外とカラオケで難しいんですよね<笑>なんでしょうあれやっぱり環境というかあ確かにでしかもなんかこう変にエコー入れられたりとかするとね、うんうんうんうん、聞き取りづらかったりとか,かいつもそのプロのモニタリングで聞き取りやすい音でやってる分<笑>確かにそういう環境に慣れてないあとやっぱり自分でちょっとギター持ってないと、ね、なんとなくおけ感も違ったりとかそうですねありますよね、うん、それはね、うんうん、はい、そうかでも歌うんだってちょっとでもね、うん、畑くんの曲をカラオケで歌おうと思ったら難しい、はい、難しいですか難しいや例えばキー的なとことかやっぱこう緩急あるこうボイスのとこやっぱり出ないですね、うんうん、なかなか僕だから結構ねカラオケで歌いづらいっていうねクレームをよく受けてたんですよ<笑><笑>ねそだからひまわりの約束がこうやって歌われているのは、うんうんすごい嬉しいです。ですよね。多分、ま、まず、あの、歌いたいっていう人がたくさんいて、あと、多分、あの、歌えるようになるまで時間かかるから、うん、練習回数も多いんじゃないかなっていうのもあると思いますけどね。ねうん、はい。さあ、じゃあ、では、ここでですね、今一番歌われているバラード、カラオケバージョンでお届けしたいと思います。<笑>畑くんに嘘です、嘘です。<笑>じゃあ、曲紹介お願いします。はい、それでは、畑元博、ひまわりの約束。聞こえないのあ大丈夫ですあの僕だけにとこれカラオケで歌う時のちょっとポイントとかを後でちょっと教えていただいて、はい、多分みんなまず怖いのまず出音一発目だと思うんですよね<笑>自信のない人だと「うんうんうん」うん、と近くいるかな<笑>ぬるっと入ればね,ねあいいんですかぬるっと入って大丈夫ですかいいんじゃないですかカラオケだ,だからでもギターだとちょっとぬるっと入ってもなんか目立たないって言ったらあれですけど、まあ、日当たりでしたそうですよねだったら自分のタイミングでこう,そうですよ、ね、歌う人も割り方オ、OK、ケバチッとなってるとたまにぬるっとなんかこう気持ち悪い人いるじゃないですか<笑><笑>全部こう<笑>えこれ今曲がかかってるんですか YouTube 上は。YouTube 上かかってないです。YouTube 上この会話この会話を聞いてるんですね。この会話ぬるっと聞いてますみんな。余計なこと言えないですね。<笑><笑>人の悪口とか言っちゃいけない時間ですね。なるですね。僕とかよくこの間によくあの他局話してます。ダ<笑>メ<笑>じゃないですか。<笑>そうそう。中継はしないけど。中継はしないけど。そう。そうあ。でも娘も歌えますひまわりの約束。うそう娘さんいくつなんだろうね。娘が歌えるってすごいな。ドラ,えもんパワードラえもんパワーがねすごいんですよそこは本当にあるわけですねひまわり来た<笑>ああでもねこう<笑>でもね「<笑>のど自慢」<笑>いやでもこれ<笑>キーが歌いやすいから女子でも歌えるっていうのは女子には歌いやすいキーかもしれないですけど、うんうん、意外と男は高いですもんねでやっぱね下げちゃうとねだいぶ雰囲気が変わっちゃうからかそうなんですよひあのなんていうんですか平歌の部分はちょっと低すぎて<笑>もうわってってサビで合わせちゃうとねだから結構難しいんですよこれは難しいうんあやっぱりヒップホップ以降若い人のメロディーへの関心度は下がってんのかなそんなことないですけどね特に日本のラップなんか特にこうあえてサビ感強いやつ持ってくるの多いからうそういうわけじゃないですよねでもなんか絶対 BPM が上がってる感じはしますよねあそれはありますね
あとはちょっと僕はあのその評論家じゃないから分かんないしちょっとあえてオンエアでは言わなかったですけどやっぱこうアイドル勢の皆さんの曲が多いじゃないですかそうなった時にあんまりそんなにバラード入ってこないじゃないですか一緒に楽しめる曲多いよね時にあの「ソーキュンクッキー」とかあの辺はあれはどうなの,あのメガネ的解釈ではあれはバラードですかあれはえあれはバラードじゃないですよねいや違う,違うと思うんですけど、はいはいはい、でもほらあなたバラードの解釈の幅広いから,<笑>いから恋するとかフォーチュンクッキーとか言われたらあれバラードなるほどねあ<笑>すごいチークチークダンスを<笑><笑>、ね、<笑>メリジェーンメリジェーン的なそう<笑>チ,ーチ,ーチークダンスはバラードバラードですよ、ね。チークダンスバラードですよ。そう、チークダンスバラード、それはね、もうサタデーナイトフィーバー見てください、それ。<笑>こうやってる後に必ず。<笑>チークダンス。チークダンス入るんですよ。チークダンスってやったことないですね。ないですね。でも。昔はディスコとかでも一回十時になると、なんかその前まで。すごい盛り上がったのに、急にこうやって。チークダンス。ただ。チクタイムあったんですけどでも大体もう休憩でカップルで来てるのがちょっとふざけて踊ったりとかしてあ,、うんうん、であとこうナンパで声かけるのを最後まで押し通せないやつがよかったら一曲踊りませんかね<笑>ってないとか言ってあの相手の答えを聞く前にもうひよってあそういう時間になってたんですよあの干からびたフリーのポテト食いに行っちゃうっていう<笑>あそこもうちょい粘れば踊れる時あったんじゃないかなと思うんですけどね。で三曲ぐらいしかかかんないんですよ。チークタイムアップ。お送りした曲は旗本ひさんでひまわりの約束でしたね。いや娘も歌えますひまわりの約束って来てますね、うん。ありがとうございます。ねあとひまわりの約束キーが歌いやすいから女子でも歌える。これ女子にはちょっと歌いやすいキーかもしれないですけど。うん、男子にはちょっと高いかもしれない、ね。高いですよね。ある程度ちょっとこう高い。声にねあの自信がある男性じゃないと、うん、またこれねカラオケでキー下げちゃうとちょっとこう音の雰囲気が変わっちゃうから、うん、なかなか、ね、ちょっとこうプライドがプライドそうなんかあのキー下げてるとこう人に見られたくない人みたいにいるじゃないですか<笑>あの予約の時にこう,う、ね、だけどイントロの中でそうそうそうそう,う設定間違えるともう平尾さんとこうおお難しいですね難しいですねサビで合わせると、うん、そういうのもあるかもしれませんけど。はい、さあというわけでございまして、えー、今夜のテーマは「復活バラード祭り」です、うんはい、さあ、えー、バ,ナーバ,バナードバナレ<笑>バラードバナレでございますね、えー、まあそれをちょっと盛り上げようじゃないかということで、えー、バラードについてこう畑君と一緒に考えてるんですけど、はい、番組後半ではですねバラード限定のミュージックシェアも行います、うん、なので皆さん聞きたいバラードをツイッターでつぶやいてください「ハッシュタグ #HW813」ですメールでも OK ですよ hw.jwave.co.jp ですさあここからはですねはたこんおすすめのバラード3曲をご紹介したいと思いますけど、はい、まず1曲目は何いきますかまずね荒井由実さんの「限りゆく部屋」部屋いっぱいこう女子のハートには、うん、私のこの時はこの曲みたいなそういうバラードがたくさんあるアーティストですよね。はたくん的にはこれはこの曲は,この曲はまあユーミンさんの曲全部そうだと思うんですけど、うん、言葉数がとにかく少ない。あメロディー数もすごい少ないし、うん、でも展開はどんどんしてって、うん、情景がとにかくたくさん見えて切ない,い。切ない。なんかバラードとしてのなんかこう。うんうパーフェクトな感じなるほど<笑>そうか、ね、僕たちがいい曲切ない曲グッとくる曲っていう感覚的なものだけじゃなくて、うん、やっぱり音楽やってる人からのやっぱりそのなん,ていうんですか、ね、なんかこうなんだろうな歌い上げるだけではなくて、うんうん、その世界がもうこう入り込む僕、うん、聞いてる人がそこにいっぱい思いを乗せれるだけのなんかこう余白のようなものがたくさんある曲だなと思って、うんうん、すごいなと思います、ね、そういうふうに聞いてから聞くとまたやっぱこの曲の良さっていうのはまた僕らでもやっぱ感じられますね、うん、さらに、えー、荒井弓陰りゆく部屋でしたさあ、えー、続いて2つ目は、はい、キャロル・キングの「ナチュラル・ウーマン」まあ、いい曲ですよねこれはなんかもうそのキャロル・キングの
人間性みたいなものが爆発してる気がしてこの歌声に。なんかその思いを乗せて浸るのもそうなんですけど、うん、これはなんかひたすら浴びるっていうか、うん、この放、ね、なんですかね放出されてるエネルギーを、うん、なんか自分から出てるっていう,う、ね、メッセージですよね歌ってるっていうのはなんかすごい伝わってきますね、うんうん、いい曲ですよね、うん、この人もなんかすごい可愛らしい曲もね歌ってればこう元気な曲も歌うし、はい、こうバラードの中でそのちょっとこうエネ,エネルギーを出すっていう、うん心に残る曲ですよね。というかなんかパッションがすごいなと思います、ねうん。感じますね、はい。はい。ということでキャロルキングのナチュラルウーマン選んでいただきました。さあ三、えー、つ目のバラードはこちらでございます。行ってみましょう。玉木浩二メロディーです。いいですね。玉木浩二さんの曲僕も好きな曲いっぱいあるんですけど。うん、そうですね。この曲。いい曲たくさんもあるんですけど、うん、メロディーは初めてもう聴いた時に、うん、な,んてなんていい曲なんだろうと、うん、歌声もそうですけどなんだろうなやっぱこうそのあり方というか、うん、メロディー言葉歌っていうのがもう本当一体になってて、うん、とにかく泣けるっていうか、うん、それはすごい感じましたねこの曲は。うん、泣きましょうかじゃあこれはちょっとお届け。しましょうかね、はい、それでは、えー、畑くんが選んだ玉木浩二さんでんメロディいちゃいます。聞いちゃいますね。いや。アレンジもすごいんですよね。うんなんか無駄がないっていうか余計なこうあれがないっていういろんな崖が増えていくんですけど、うんはいはい、すごい自然で、うん、変に厚さが出ないっていうか,、うんうん、なんか歌と必要最小限の世界でドラマチックっていうか、うんうん、あと来てます他にも、はいはい玉木さんがこの番組に乱入した時大変だったねっていう<笑><笑>あそうなんですかそっちを覚えてる方がそうの時な,なんだっけなどなたと一緒の時だったかな沖さ,さんだ沖仁さんゲストでいらっしゃった時にんなんか一緒にいるんで行っても大丈夫ですかみたいな感じで沖仁<笑>さんのしゃっくりが止まらないのが心配だったから一緒にいたって言って<笑>君よくそういう細かいとこ覚えてる優しいな、えー<笑>心が優しいただ盛り上がりすぎてちょっともう時間通りにこれもう終わんないけど終わらせなきゃいけないっていうのもあってね、うんうん、生歌すごかったです,すごかったねいや,ーいやーすごいだろうな<笑>これぞ生放送だと思いましたねいいっすねこのギターソロもギターがいいっすね,いいすねしかもこうエレキでこうこの泣かせっていうか、うんうん
大丈夫ですか<笑>お送りした曲は玉置浩二でメロディーいやーしみますねしみますね,ますねいい曲ですねいちいち泣けます、ね、いけるいろんな音がうんメロディー本当よく聞いた当時思い出したってねやっぱそういうこう思い自分の思いも曲に乗っかりますねやっぱそういうこういう曲は、えー、メロディーこの曲はすごくしみる玉木さんのも大好きだけどはたくんの歌うメロディー聞きたいですうんねそれは聞けない<笑><笑>やっぱここまで自分でこう気持ちがこう入っちゃうと<笑>なかなかその人の曲って歌えないですね,ねまあ歌ったことあるんですけど<笑><笑>いやこの後歌えないでしょう、ね、<笑>この流れの後、ね、これはもうこれ聞いたほうがいいそうですよねはい、はいというわけでございまして、えー、畑くんの、まあえー、バラード3曲ほど選んでいただきました、はい、で後半はねちょっと今度ラジオ聴いてる皆さんのやっぱ聞きたいバラード曲はですねどんなのを聴きたいのかなっていうこれ夏の終わりだとまたあると思うんですけどまだまだこう夏8月の、ね、っ,っていうところじゃないですか、はい、このタイミングで何を皆さん聴きたいかっていうのがね、うんうん、ちょっと楽しみです、はい、さあこの後はですねお知らせを挟んで「ハロワ夏フェス」です。